ஹலோ வணக்கம் இது டாக் வித் தமிழ் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ சக்திகள் கொண்ட உயிரினங்கள் இருக்கு ஆடு குட்டி போட்ட உடனே துள்ளி குடிச்சு ஓடு மான் புலி கூட இப்படிதான் இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா இந்த மனச பயிர்கள் மட்டும் ஏன் ரெண்டு வருஷம் எடுத்துக்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் நடக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நாள் அந்த டவுட் இந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடங்கள்ல சர்ச் பண்ணேன் ஆனா பேஸ்புக்ல ஒருத்தர் ஏதாவது பதிவா போட்டிருந்தாரு சரி என்ன போட்டுக்கிற சொல்லி பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அங்க ரெண்டு விஷயங்கள் இருந்துச்சு ஏன் சரி அப்படி என்னதான் போட்டுக்காங்களே அப்படி பார்த்தா அதை நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த கமெண்ட்ல வர்றதையும் அவர் போட்ட ஸ்டேட்டஸையும் சேர்த்து இந்த வீடியோல நான் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் விலங்குகள் அப்படின்னாலே அதுக்கு வந்து பாதுகாப்பு தன்மை கம்மியா இருக்கு அதனால அது பிறந்தவர் பிறக்கும் போதே அதுக்கான தன்மைகள் எல்லாம் இயற்கையாவே இருக்கு அதனால பிறந்த உடனே அதுக்கான அதுக்கான செயல்கள் எல்லாம் செய்யுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா மனுஷனுக்கு வந்து பாதுகாப்பு அதிகம் வீட்டுல வந்து அவனை பொத்தி பொத்தி பாதுகாக்குங்க அப்படிங்கிறதுனால அவன் மதுவாவே கத்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கு சரி காட்டுல இருக்கிற உயிரினங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா மூணா பிரிக்கலாம் தாவர வகைகள் தாவர வகைகளை சாப்பிடுறது தாவர வகைகளை சாப்பிடுறத சாப்பிடுறது அப்படின்னு சொல்லி மூணு வகைகளா பிரிக்கலாம் தாவர வகைகள் அப்படின்னு சொல்லி தாவரங்களை சாப்பிட சொல்லலாம் மான் ஆடு அந்த மாதிரி நிறைய குரங்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் சாப்பிடாத மரு மாமிசங்கள் சாப்பிடாது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த குரங்குகளையும் மான்களையும் அடிச்சு வேட்டையாடி சாப்பிடுற சில உயிரினங்கள் இருக்கு அது வந்து மூணாவது உயிரினங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு பேர் தான் உணவு சங்கிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம மூணா பிள்ளை படிச்சிருக்கோம் உணவு சங்கிலி அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப வந்து உடச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது உண்மையான விஷயம் இயற்கை நீதிகளை நம்ம உடச்சிட்டு இருக்கனால இயற்கை கோவப்பட்டு நம்மளால திருப்பி அந்த பழி வாங்கிச்சு அப்படின்னா மனசு பழி ஒரு பழம் உயிரோடு இருக்க முடியாது நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சரி மனசு பல்க ஏன் பிறந்த உடனே நடக்கல அவர் நடக்கிறதுக்கு ஏன் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் இல்ல ரெண்டு வருஷம் ஆகுது அப்படிங்கிற சராசரியா ஒன்றரை வருஷம் ஏன் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு விஷயமே ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல தான் போய் நிக்குது அதுதான் தகவல் அமைப்பு ஆரம்பத்துல நாலு காலம் நடந்துட்டு இருந்த ஒரு உயிரினங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து முதுகெலும்பு இல்லாத உயிரினங்கள் நாலு காலம் நடந்துட்டு இருந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் முதுகெலும்பு வந்திருக்கும் நாலு காலம் நடக்கிற தேவை இல்லாதப்போ அது வந்து அப்ப பார்ட் டைமா பயன்படுத்துறது இப்ப குரங்கு பாத்தீங்கன்னா நாலு காலம் நடக்கும் அந்த நேரத்துல வந்து ரெண்டு கால்களை வந்து கைகளாகவும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் போக 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 மனுஷ பிறவி தோன்றதுக்கு அப்புறம் வந்து மனுஷங்களை வந்து இந்த கைகளை ரெண்டு ரெண்டு கால்களை மட்டும் பயன்படுத்துறாங்க அப்புறம் கைகளை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த மாதிரி இயற்கை வந்து ஒரு விஷயம் தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நீக்கிறோம் அதே நேரத்துல ஒரு விஷயம் தேவை அப்படின்னா அதை தேர்த்துக்கும் அதுதான் தகவல் அமைப்புங்கிறது தன்னுடைய சூழலை பொறுத்து அது மாறுபடும் இப்ப மான் ஏன் இவ்வளவு வேகமா ஓடுது மானுக்கு இவ்வளவு வேகமா ஓடுற சக்தி ஏன் கிடைச்சு அப்படின்னா அதை வந்து தாக்குற மிருகங்கள் அதிகமா இருக்கு அதனால அது வேகமா ஓடுற சக்திகள் அது கிடைக்குது அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்கும் அந்த மாதிரி மனுஷன் ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் அதோட கர்ப்ப காலம் அப்படிங்கறது அதாவது தாய் வயிற்றுல இருந்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த காலம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஒவ்வொரு உயிரினங்க உயிரினத்துக்கு உயிரினம் வந்து மாறுபடும் அந்த வகையில மனுஷனுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படிதானே பத்து மாசம் சம்மந்த வயிற்பா அது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் பத்து மாசம் இல்லைனாலும் ஒன்பது மாசமா கொஞ்சம் சொச்ச நாட்களும் இருக்கலாம் ஆனா உண்மையான அறிவியல் படி பார்த்தா அது வந்து பதினாறு மாசம் ஆமா பதினாறு மாசங்கள் ஆஹ் ஒரு குழந்த குழந்தைய ஒரு தாய் வந்து வயசுல சுமக்கணும் அப்படின்னு பதினாறு மாசம் சம்மந்தா என்ன ஆகுது ரெண்டு கிலோ ரெண்டு கிலோ வெயிட் இருக்கு குழந்தையே ஒரு அம்மா தாங்கிக்க முடியாது அதனால வந்து சில இழப்புகள் கூட நிகழ்கிறது பதினாறு மாசம் சார்ந்தம்னா குழந்தைக்கு எட்டு ஒன்பது கிலோ ஆயிரும் அப்புறம் என்ன பண்றது வயத்த கீரி எடுக்க முடியாது அம்மாவுக்கு உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இயற்கைக்கே இயற்கை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சீக்கிரமாவே வெளியே வந்துடுற மாதிரி அந்த அந்த உடலுக்கு எவ்வளவு தாங்குற சக்தி இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த உயிரினம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த குழந்தை சிசு அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வளர்ச்சி கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அது வந்து வெளியே கொண்டு வச்சிடுறாங்க இதனாலதான் சில குழந்தைகள் வந்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் சுவாசிக்க முடியாம அந்த அந்த விஷயத்துக்கு பழகாம இருக்கும் ஆனா சில விஷயங்கள் வந்து வயிற்றுக்குள்ளேயே தாயோட சிந்தனை ஏற்ற மாதிரி தாயோட டிஎன்ஏ ஏற்ற மாதிரி வயிற்றுக்குள்ளேயே சில விஷயங்கள் பழகிக்கும் நீங்க நிறைய வீடியோக்கள் பாத்துருக்கீங்க சில வீடியோக்கள்ல பிறந்த குழந்தை இல்ல ஒரு மாச குழந்தை இல்ல அஞ்சு மாச குழந்தை சின்ன சின்ன குழந்தைங்க ஒரு வயசு கம்மியான குழந்தைங்களை வந்து நீச்சல் 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 குளத்துக்கு போட்டீங்க அப்படின்னா நீச்சல் அடிக்கிற மாதிரி நிறைய வீடியோக்கள் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க அப்ப இயற்க
காட்டுல வாழ்ந்த மனுஷங்களுக்கு வந்து உடம்பு ஃபுல்லா நல்லா முடியிருக்கும் அதற்கான தேவைகள் குறைய 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 உடம்பு அவன் சட்டை போட ஆரம்பிச்சான் அப்புறம் வந்து வீட்டுக்குள்ள வாழ ஆரம்பிச்சான் அதுக்கான இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சா குகைகள்ல இருந்து வெளியே வந்தான் அந்த உடம்பு ஹீட் எல்லாம் பார்த்து தாங்கிக்க வந்து சட்டை எல்லாம் போட ஆரம்பிச்ச உடனே நம்பிச்சு உடம்புல உள்ள முடிகள் எல்லாம் உதந்து போச்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு பரிணாமங்கள் வந்து மாற 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 ஒவ்வொன்று விஷயங்களை வந்து நமக்கு அட்வான்டேஜா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது நமக்கு வந்து அட்வான்ஸா மாறிக்கிட்டு இருக்கும் இதுதான் உண்மையான நியதி சரி குழந்தைங்களை ரெண்டு வருஷம் பாலாட்டி சீராட்டி வளர்க்கறதுதான் சரி அதுக்கப்புறம் நடக்க பழகை கொடுத்து ஓட பழகை கொடுக்கறாங்களே எப்படி பா தம்பி ரெண்டு லட்சம் கொடுத்துருக்கேன்ப்பா பிரிக்கேஜ் சீட்டு வாங்குறதுக்கு நட நட ஓடு ஓடு 